Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size WordPress içerik toplayıcının ayarlarının görsel seçici ile beraber nasıl yapıldığını göstereceğim. Görsel seçici sayesinde göreceksiniz ki kodlama bilginiz olmasa bile istediğiniz sitenin ayarlarını yapabileceksiniz. Aynı zamanda kodlama bilgisi olan kişiler de admin panelini terk etmeden bu ayarları yapabilecekler. Yeni site ekle diyelim. Ve sitenin başlığını yazalım. Hürriyet yapacağız. Site URL'sini yazdık. Ve kategori ayarlarına geçelim. Kategori ayarlarında sitenin kategori sayfasının ayarlarını yapıyoruz. Temel olarak kategorilerin barındırdığı yazı linklerini bulmamız gerekiyor. Öncelikle kategori haritasını, kategorilerin URL'lerini eklememiz gerekiyor. Bunu elle tek tek de yapabiliriz. Örneğin şu şekilde de girebiliriz. Ya da otomatik olarak eklentiye de yaptırabiliriz. Biz otomatik olarak yaptıralım. Şu buton sayesinde bu butonu kullanarak görsel seçiciyi açabiliriz. Ya da siz geliştirici araçları da diyebilirsiniz. Eklenti içi geliştirici araçları. Adresi yazıyoruz. Burası adres çubuğu. Adresi yazıyoruz. İsterseniz şuraya tıklayabilirsiniz. İsterseniz enter'a basabilirsiniz. Burada seçici iyi kullanarak kırmızı şekilde öne çıkarılan şeyleri seçebiliyoruz, elementleri seçebiliyoruz. Örneğin gündem tıkladığımda CSS seçeceği şu üst kısımda görebilirsiniz güncellendiğini. Evet, aynı zamanda burada hedef HTML etikette A diyor. Bu otomatik olarak butona tıkladığınızda URL seçicileri diyorsa örneğin A yazıyor. Örneğin öne çıkan görsel olduğu zaman IMG yazıyor. Otomatik olarak bu atanıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok ama isterseniz de değiştirebilirsiniz. Şimdi kategori listesi URL seçicileri. Yani kategori URL'lerini gösteren elementleri seçmemiz gerekiyor. Ben, bunlar bizim kategorilerimiz. Üstteki gündem, dünya, ekonomi vesaire. Gündeme tıkladığımda Gördüğünüz gibi burası güncelleniyor. Fakat sadece gündem seçiliyor. Yan tarafta bir kenar çubuğumuz var. İsterseniz sağ ve sol ok tuşlarıyla açabilirsiniz bunu. Ya da şuradaki e, butona tıklayarak açabilirsiniz. Siz ne zaman buraya tıkladığınızda e, yan tarafta alternatif seçiciler de e, bulunuyor. Bunları tıkla üzerlerine geldiğinizde göreceksiniz ki farklı elementler seçiliyor. Yanlarında kaç adet elementi bulduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi A 340 tane buluyor fakat şu ikinci 9 tane buluyor ve bizim ihtiyacımız olanı buluyor gibi görünüyor. Dolayısıyla ben buna tıklıyorum. Bu kısımda da arka planda serverda yapılan testi görebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi gündem, dünya, ekonomi vesaire hepsini buldu. Ee, test kısmına e, JavaScript, PHP ya da her ikisi de şeklinde derseniz her test butonuna bastığınızda bu testi yapacaktır. Örneğin JavaScript desem ve buna tıklasam sadece JavaScript yapacak. PHP desem sadece PHP ikisini birden yaptığımda da her ikisini birden test edecektir. Biz şimdilik bunu sadece JavaScript diyelim. Ve bunu kullan dediğimizde buraya bu kod ekleniyor. Tek yapmamız gereken artıya tıklamak artık. Pardon adresi yazmadık. Şu adresi yazalım. Evet, gördüğünüz gibi buldu. Aşağıda ekledi kategori haritasına. Gereksiz olanları, yanlış olanları çıkarabilirsiniz. Biz sadece ilk 3 kategoriyi alalım. 
Test kategori URL'sini yazalım şimdi şuraya. Bir kolonyadan alalım. Ve kategori yazı URL'si seçicileri. Burada yazıların e, URL'lerini seçen e, e, bir seçici yazmamız gerekiyor. E, ekonomiye gideceğiz. İsterseniz böyle buraya yapıştırabilirsiniz. Pardon. Şuraya şöyle yapıştırabilirsiniz. İsterseniz de şu e, butona tıklayarak e, deaktif ettikten sonra bu seçiciyi direkt tıkladığınızda linke e, o link açılacaktır. E, şimdi bize kategori yazı URL seçilir. Yazı, yani yazıların URL'lerini bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şunlar yazı linklerini e, barındıran elementler. Bunlar. Şuradakiler. İşte hatta şu link e, aynı zamanda aşağıda da var. Bunları bulmamız gerekiyor. Butonumuza tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. E, manşet title A dediği dört tane buluyor. E, genelde şu and child e, yazanları ben pek önermem kullanmanızı. O yüzden alternatiflerden şu şekilde bulursanız. Örneğin görmediğimiz 3 tane daha element varmış. PHP ile test ettiğimizde göreceğiz ki bunlar da gerçekten var. Biz şu an JavaScript'i kaldırdığımız için script kullanımını onları göremiyoruz büyük ihtimalle. Ama kullan diyelim. Ondan sonra yeni ekle diyoruz. Bir tane daha seçiyoruz. Şuradakileri alalım şimdi. Tıkladım. Burada 13 tane olan varmış. Buna tıklıyorum. Bir sürü link buldu. Bunu sadece JavaScript ile test et diyelim. Gördüğünüz gibi burada da var. Bunlar da bizim ihtiyacımız olan linkler. Bunu da kullan dedim. Bir tane daha ekliyorum. Şimdi şunları seçeceğim. Tıkladım. Sol ok tuşuyla açtım. Yan taraftaki alternatifleri görmek için menüyü açtım. Gördüğünüz gibi 9 tane diyor. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. 3 tane diyor mesela. Bu üçünü seçmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Biz... Şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Evet. Bir tane daha aşağıda vardı. Tıkladım. Açtım. Mesela şu daha genel bir seçiciymiş. Az öncekileri de seçiyor. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece bunu da kullanabilirsiniz. Kullan dedim. Bunun dışında bunu kaldıralım. Şu adresi kopyalayayım. Yayınla diyorum. Testçiye geldim. Ve hürriyette kategori sayfasını test et diyorum. Gördüğünüz gibi 34 tane link buldu. Bunlar e, yazılarımız. Kategori sayfasındaki yazılar. Şimdi yazı ayarlarını yapacağız. Yazıya geliyorum. Yazı başlığı seçicileri. E, tabii bir şey bulmamız lazım. Ekonomiye girelim. Örneğin şuna tıklayalım. Kopyalayalım. Test yazı URL'sini yapıştırdım. Yazı başlığı seçicilerine tıkladım. Evet, başlığı seçeceğiz. Tıklıyorum. Alternatifleri de bakabilirim. Ama hani başlık genelde bir tane olduğu için direkt çıkanda kullanabilirim. Kısa açıklama için. <gülüyor> Kısa açıklama. İsterseniz tıklandığı anda kullan seçeneğini işaretlerseniz ben tıkladığım anda buraya direkt e, eklenebiliyor ama her zaman çok istediğiniz şey gelmeyebilir. 
bulunamayabilir. O yüzden şu şekilde yaptığımızda daha garanti olacaktır. Yazı içeriği seçicileri. Evet içeriğimiz burada. Tıkladım. Etiket varsa etiket vermiş. Etiketler dört tane tıkladım. Ee, scriptleri kaldırsanız aslında daha iyi olur. Script, o yüzden script yazıyorum gereksiz eleman seçicileri için. Öne çıkan görseli kaydet diyelim ve görseli bulalım. Gördüğünüz gibi görsel hemen bulunuyor tıkladım. Görsel. Tamam bu kadar. Evet şimdi e, yazıyı test edebiliriz testçiden. Yazı diyelim. Evet şablonlardan içeriği eklemeyi unuttuk. Bu anayazı içeriğini yapıştırıyoruz şablon olarak. Anayazı şablonu. Ondan sonra test diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yazı içeriğini aldık. Kısa açıklama, başlık, etiketler. Yani öne çıkan görsel de burada. Linkleri de kaldıralım. Burada linkleri kısa kodların içerinden kaldırıp tıklarsınız. Linkleri de kaldıracaktır. Linkler de kalktı. Şimdi bunu bir kaydedelim bir tane. Hürriyet kategorisini seçebilirsiniz. URL yapıştırıyoruz ve kaydet diyoruz. Evet yazımız kaydedildi şu an. Şimdi tek yapmamız gereken aktif hale getirmek bunu. Bunu aktif hale getirdiğimizde tabii şu genel ayarlardan da programlamanın aktif olduğundan emin olun. Buradan sıklıklarını da belirleyebilirsiniz. Diğer seçenekleri de belirleyebilirsiniz. Bunu aktif ettiğimizde bu kategorilere girip bunları kullanarak linkleri bulacak ve bulduğu bu yazı linklerini de bu yazı ayarlarında e, yaptığımız yazı ayarlarından kullanarak e, yazıları kaydedecek. Yani kategorilere girecek, linkleri bulacak ve e, yazıları kaydedecek. E, bir süre beklersek, ben dakikada bir demiştim. E, şu an iki tane kaydedilmiş, bir tanesini biz kaydetmiştik. Şuradan yazılara tıkladığımızda. E, bu arada sırada da 30 tane yazı var diyor. Bekleyen yazılar. Taksi kalpazanları kaydedilmiş mesela. Bakıyoruz. Taksi kalpazanları kaydedilmiş. E, artık içerik toplayıcı e, çalışacaktır ve buradaki yazıları kaydedecektir. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.